ప్రైజ్ ద లాడ్ ఈరోజు దేవుని వాగ్దానము మీరు నా నామమున దేని నడుగుదురో తండ్రి కుమారుని అందు మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును యోహాను సువార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనము సహోదరి సహోదరులారా మనము ఎటువంటి ఆందోళన లేకుండా బ్రతకడానికి దేవుడు మనకిస్తున్నటువంటి గొప్ప వాగ్దానం ఇది కానీ దేనికి ఖచ్చితమైన కొన్ని షరతులున్నాయి మనము ఆయన నామాన్ని బట్టి చేసే ప్రతి ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబు అనుగ్రహిస్తాడు కాబట్టి మన ప్రార్థనలకు జవాబు కోసం పరలోకంలో గాని భూమిపై గాని మరెవరి మీద ఆధారపడని అవసరం లేదు ఆయన పేరట చేసే ప్రతి ప్రార్థనకు దేవుడు తానే జవాబు అనుగ్రహిస్తాడు అయితే మన ప్రార్థనలన్నీ కూడా ఆయన చిత్తానికి అనుగుణంగా ఉండాలి భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యమేదనగా ఆయన చిత్తానుసారముగా మనమేది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించుననున్నదియే మనమేమి అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలకించునని మనం ఎరిగిన ఎడల మనం ఆయనను వేడుకొనినవి మనకు కలిగినవని ఎరుగుదుము అని పురిలారా అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును వెతుకుడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును అడుగు ప్రతివాడును పొందును వెతుకువానికి దొరుకును తట్టువానికి తీయబడును మీలో ఏ మనుష్యుడైనను తన కుమారుడు తన్ను రొట్టెను అడిగిన ఎడల వానికి రాతినిచ్చునా చేపను అడిగిన ఎడల పామునిచ్చునా మీరు చెడ్డవారయుండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవుల నియ్యనెరిగి ఉండగా పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగువారికి అంతకంటే ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి ఈవులనిచ్చును ఏసయ్య ఈ విధంగా అంటున్నాడు ద్రాక్షావల్లిని నేను తీగెలు మీరు ఎవడు నాయందు నిలిచి ఉండునో నేను ఎవని అందు నిలిచి ఉందునో వాడు బహుగా ఫలించును నాకు వేరుగా ఉండి మీరేమీ చేయలేరు ఎవడైనను నాయందు నిలిచి ఉండని ఎడల తీగవలే బయట పారవేయబడి ఎండిపోవును మనుష్యులు అట్టి వాటిని పోగు చేసి అగ్నిలో పారవేతురు అవి కాలిపోవును నాయందు మీరును మీ అందు నా మాటలను నిలిచి ఉండిన ఎడల మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి అది మీకు అనుగ్రహింపబడును మీరు బహుగా ఫలించటం వలన నా తండ్రి మహిమపరచబడును ఇందువలన మీరు నా శిష్యులగుదురు అని ప్రియులారా మనుష్యుల చేత విసర్జింపబడినను దేవుని దృష్టికి ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యమును సజీవమునైనా రాయగు ప్రభువునొద్దకు వచ్చిన వారమై యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలములకు ఆత్మ సంబంధమైన బలులను అర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులముగా ఉండునట్లు మనమును సజీవమైన రాళ్ళవలే నుండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నాము ఏలేనగా ఇదిగో నేను ముఖ్యమును ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యము నగు మూలరాతిని సియోనులో స్థాపించుచున్నాను ఆయన ఎందు విశ్వాసముంచువాడు ఏమాత్రమును సిగ్గుపడడు అను మాట లేఖనమందు వ్రాయబడి ఉన్నది విశ్వసించుచున్న మనకు ఆయన అమూల్యమైన వాడు విశ్వసింపని వారికైతే ఇల్లు కట్టువారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి ఆయను మరియు అది అడ్డురాయు అడ్డుబండయు ఆయను అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ విధంగా అంటున్నాడు దేవుడు మన ప్రభువైన క్రీస్తు ఏసునందు చేసిన నిత్య సంకల్పము చొప్పున పరలోకంలో ప్రధానులకును అధికారులకును సంఘము ద్వారా తన యొక్క నానా విధమైన జ్ఞానము ఇప్పుడు తెలియబడవలనని ఉద్దేశించి శోధింప శక్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును అన్యజనులలో ప్రకటించుటకును సమస్తమును సృష్టించిన దేవుని అందు పూర్వకాలము నుండి మరుగయున్న ఆ మర్మమును గూర్చిన ఏర్పాటు ఎట్టిదో అందరికీ తేటపరుచుటకును పరిశుద్ధులందరిలో అత్యల్పుడనైన నాకు ఈ కృప అనుగ్రహించెను ఆయన ఎందరి విశ్వాసము చేత ధైర్యమును నిర్భయమైన ప్రవేశమును ఆయనను బట్టి మనకు కలిగి ఉన్నవి అని సహోదరి సహోదరులారా దేవుడు తన చిత్త ప్రకారమైన సంకల్పమును బట్టి మనలను ముందుగా నిర్ణయించి ఆయన ఎందు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచెను ఆయన తన చిత్తానుసారముగా చేసిన నిర్ణయము చొప్పున సమస్త కార్యములను జరిగించుచున్నాడు మనమును సత్యవాక్యమును అనగా రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి వాగ్దానము చేయబడిన ఆత్మ చేత ముద్రింపబడితిమి దేవుని మహిమకు కీర్తి కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొని ప్రజలకు విమోచనము కలుగు నిమిత్తము ఈ ఆత్మ మన స్వాస్థ్యమునకు సంచకరువుగా ఉన్నాడు అవును అన్నవారు నాతో పాటు ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి నీవు మాకిచ్చిన ఈ గొప్ప వాగ్దానాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రములు తండ్రి మేము నీలో నిలిచి ఉండి 
నీలో బహుగా ఫలించే వారముగా ఉండుటకు సహాయము దయచేయమని మేము చేసే ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబులు అనుగ్రహించమని నీకు మహిమకరముగా మా జీవితాలు ఉండులాగున కృప చూపమని ఏసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్